আজকে আমরা কাস্টম থিম বিল্ড করব ঠিক আছে একটা ওয়ার্ডপ্রেসের থিম করতে কি কি রিকোয়ারমেন্ট ফাইল মনে আছে কি কি বলো দিদি मोटामुटी एक थीम कावर हो जाए तो चलो शुरू करी थीम ढुके कथाई झमेलाम আচ্ছা ডিফল্ট থিমগুলো থাক ডিফল্ট কয়টা থিম থাকে তিনটা থিম তাই না এটা ডিফল্ট না এটা ডিলিট করে দিই ডিফল্ট থিমগুলো রাখি কারণ ডিফল্ট থিমগুলো ইউজ করবো আমরা থিম তৈরি করার সময় কিছু বয়লার প্লেট পাওয়া যায় বয়লার প্লেট মানে কি বুঝো এস্টিমেল করার সময় দেখাইছিলাম তোমাদের একটা বয়লার প্লেট হ্যাঁ বয়লার প্লেট হলো প্রি ডিফেন কিছু স্কেচ দেওয়া থাকে যে ফাইলগুলো না হইলেই তোমার থিম হয় না সেই ফাইলগুলো দিয়ে একটা ফোল্ডার তৈরি করে দেবে তোমাকে ঠিক আছে একটা থিম বিল্ড করার জন্য প্রিলিমিনারি যেসব ফাইল দরকার সেই ফাইলগুলো দিয়ে তোমাকে একটা ফোল্ডার দিবে তো ওইটাতে তুমি এডিট করে তোমার থিমটা বিল্ড করবা তো আমরা বয়লার প্লেটে আজকে যাব না বয়লার প্লেটে যখন আমরা আর একটু স্কিল্ড হয়ে যাব তখন আমরা বয়লার প্লেটে যাব হ্যাঁ এস্টিমেলের জন্য হয়েছে তোমার অন্য বয়লার এই এস্টিমেল ফাইভ বয়লার প্লেট আর তোমার যদি তুমি ওয়ার্ড প্রেসের জন্য যাও ওয়ার্ড প্রেসের জন্য দুইটা আছে একটা হলো আন্ডার স্কোর U N D R underscore dot me. It actors are actors root R double O T S roots dot IO. It is it. It is it. It is a boilerplate DV underscore are actors. I can roots dot IO. A blog to make a boilerplate DV. কিন্তু এই বয়লার প্লেটগুলো একটু ডিফারেন্ট এটার এটার বলে একটু অ্যাডভান্স লেভেলের বয়লার প্লেট মানে ওয়ার্ড প্রেসের কনভেনশন এরা ফলো করে না এরা এদের নিজেদের কনভেনশন ফলো করে ঠিক আছে আর এটা হলো ওয়ার্ড প্রেসের কনভেনশন ফলো করে আন্ডার স্কোর ডট মি তো আমরা এটাই ইউজ করব এটা করব না এটা হলো যারা একদম অ্যাডভান্স লেভেলে তাদের জন্য এটা ঠিক আছে তো আমরা সবার প্রথমে আমরা কোথায় থিম বিল্ড করতে হয় মনে আছে কোন ফোল্ডারে फोल्डर नाम भलो नाम মোবাইলের যে একটা নাম আচ্ছা ঠিক আছে মাই থিমই দিলাম মাই থিম ঠিক আছে আমি এরকম একটা ইয়ে দিলাম মাই থিম তো মাই থিম আমি ফোল্ডার করে দিলাম এখানে তো আমি যদি রিফ্রেশ দিই দেখো এখানে কিন্তু আমার কোনো থিম আসে না অতিরিক্ত থিম আরেকটা একটা জিনিস আসছে সেখানে একটা আমি যখন ফোল্ডার ক্রিয়েট করছি একটা ইয়ে আসছে ব্রোকেন থিমস ঠিক আছে সে ফোল্ডার যখন পাইছে থিম ফোল্ডারের ভিতরে ওয়ার্ড প্রেস রিড করা শুরু করছে কিন্তু সে ভিতরে রিকোয়ার ফাইলটা পায় নাই এ কারণে বলছে যে তোমার থিমটা ব্রোকেন ঠিক আছে কী কী ব্রোকেন স্টাইল ইস মিসিং স্টাইল ডট সিএসএসটা মিসিং ঠিক আছে তো চলো আমরা এটা একটা প্রোজেক্টের আন্ডারে নিয়ে আসি আমরা একবারে মিনিমাম কনফিগারেশনে থিম করব একবারে মিনিমাম কনফিগারেশন পরে আস্তে আস্তে হাই কনফিগারেটে যাব অ্যাপ্লিকেশন ম্যাম ম্যাম এইচ টি ডকস ওয়ার্ড প্রেস কন্টেন্ট 
teams এটা তাই না ওপেন করি আমার টিম ওপেন হয়ে গেছে দিস এটা হলো আমার মাই টিম ফোল্ডার তো যদি ভিতরে এখন কিছুই নাই তো আমি যদি এখন এখানে একটা stylel style.css ক্রিয়েট করি আমি style.css ক্রিয়েটেড তো এখন দেখি আমরা আমাদের এখানে কি বলে দেখো এখন কি বলছে একটু চেঞ্জ হয়েছে না ইনফরমেশনটা দ্য ফলোইং থিম আর ইনস্টলড বাট ইনকমপ্লিট এখন ইনকমপ্লিট বলতেছে দেখো আমার থিমের একটা নাম পাইছে টেমপ্লিট ইজ টেমপ্লেট ইজ মিসিং ঠিক আছে স্ট্যান্ড অ্যালোন থিম নিড টু বি ইনডেক্স ডট পিএসপি ঠিক আছে আর যদি আমি চাইল্ড থিম করতে চাইল্ড থিম এখন দেওয়ার দরকার নেই তারপর বলছে যে এটার কিছু হেড আর কনফিগারেশন দরকার স্টাইল ডট সি এস এস এর ঠিক আছে আর ইনডেক্স ডট পিএসপি আমার দরকার তো চলো আমরা প্রিভিয়াস যে থিমটা খুলছিলাম আমাদের প্রিভিয়াস থিম এই যে এটা টোয়েন্টি ফিফটিন আমরা ফলো করছিলাম তাই না তো এটাকে ফলো করে আমরা বাকি জিনিসগুলো করব হ্যাঁ কপি করে দিলেই চলে চলো আমরা একটু ইয়ে করে দিই যেহেতু আমরা স্টাইল রোড সি এস এস তাই না তো এখানে আমরা একটু কমেন্টিং করবো হ্যাঁ স্টাইল সম্পূর্ণটা কপি করবো না তারপর আমরা দেখি কতটুকু পারি এখানে আমরা যদি থিম নেম মাই থিম হ্যাঁ চলো দেখি এবার কি বলে কতটুকু পাই পাই নাই তাই না সম্ভবত স্পেলিং মিস্ট্রিক করছে তো চলো যাই আমরা একটু কপি করে নিয়ে আসি স্টাইল ডট সি এস এস একদম উপরে চলে যাই আমরা যে এখানে দেখি পাই কি না এবারও পাই না সেম প্রবলেম আচ্ছা চলো থিম নেম আমরা আরো কিছু ফাইল ক্রিয়েট করি নেই হ্যাঁ আরও কিছু ফাইল ক্রিয়েট করে নিই যেমন ধরো আমার কি আরেকটা কি দরকার ইনডেক্স ডট পিএসপি আরেকটা কি দরকার ফাংশন ডট পিএসপি ফাইল এফ ইউ এন সি টি আই ও এন এস ফাংশনস কিন্তু হ্যাঁ ডট পিএসপি আমি তিনটা ফাইল ক্রিয়েট করলাম এবার দেখি কতটুকু এখানে আসে দেখো এখন কিন্তু অনেকটুকু পাই গেছে তাই না এবার আমরা একটু যাই থিম নামটা পাই নাই কিন্তু অন্য অনেক কিছুই পাই গেছে মানে একটা থিম হিসাবে সে এখন রিকগনাইজ করতেছে এই ফাইলগুলো পাওয়ার পর তো বাকি যে ইনফরমেশনগুলো ওগুলো আমরা একটু কপি করে নিয়ে আসি ওখান থেকে আমরা এটুকু পুরোটাই নিয়ে নিয়ে যেটুকু দরকার সেটুকু রাখবো আর বাকিটুকু ফেলে দিব হ্যাঁ তো আমরা এখানে বসাই দেই থিম নেম মাই থিম হ্যাঁ আর হ্যাঁ টেক্স ডোমেন্ট কোথায় এই যে টেক্স ডোমেন্ট তাহলে টেক্স ডোমেন্ট কী থাকবে আমার মাই থিম ফোল্ডারের নাম অনুযায়ী যা আছে তাই না আর বাকিগুলো ইউজ না করলেও চলবে আমার হ্যাঁ এটা আমরা দেখো ফোল্ডারের নামই দিছি বড় হাতের টি হ্যাঁ এই কারণেই দিচ্ছি আমরা হ্যাঁ এই এগুলো ফেলে যে এগুলো আপাতত দরকার নেই আমাদের হ্যাঁ জাস্ট এই দুটা হলেই আমার হয়ে হয়ে যায় হ্যাঁ চলো দেবার দেই দেখি কী বলে এবার পেশা তাই না আমরা থিম নেম এটা ছোট হাতে দিয়ে ফেলছিলাম নেম এই জন্যে সমস্যা হয়েছিল ট্যাক্স ডোমেন দুইটাই পাইছে আর তুমি এখানে একটা ইমেজ দিলে ভালোই তো না তো শর্ট নিয়ে দিতে পারি তা আমরা এখনই একটা শর্ট নিয়ে নিই আমাদের আচ্ছা আমরা একটা এইচ টি এম এল বুট স্টেপের একটা এইচ টি এম এল ইউজ করবো আমরা বুট স্টেপ গেট বুট স্টেপ ডট কম এখানে সম্ভবত এক্সাম্পলে থাকে না হ্যাঁ এক্সাম্পলে থাকে আমরা কোনটা নিব একদম সিম্পল যেটা নিতে এটা নিব এটা আচ্ছা নেই এটাই নেই এটা কপি কোথায় যাই জানি কথা আচ্ছা আমরা ভিউ সোর্স করতে আমরা কপি করে নিয়ে যাই হ্যাঁ আমরা আচ্ছা প্রথমে এটার স্ক্রিনশটটা নেই আমরা পরে আস্তে আস্তে আসতেছি স্ক্রিনশট আচ্ছা কন্ট্রোল সি স্ক্রিনশট আমরা এটুকু স্ক্রিনশট নেই হ্যাঁ স্ক্রিনশট হয়ে গেছে 
desktop desktop screenshot এটার একটা নাম চেঞ্জ করতে হবে তাই না নাম দিতে হবে কি s c r w e n screen s h o t short dot png এটা png by default আমরা এখন এটাকে এখানে রেখে দেই screenshot dot png হ্যাঁ আমরা রেখে দিলাম চলো দেখি এখন পাই কিনা সে পাই গেছে তো হ্যাঁ অটোমেটিক থিমটা রিকগনাইজ করে নিয়েছে যে এটা আমার থিমের একটা প্রিভিউ তো আসো এখন আমরা এই থিমটা এখন অ্যাক্টিভ করা যাবে কি চলো আমরা থিমটা অ্যাক্টিভ করি হ্যাঁ থিমটা অ্যাক্টিভ করে দিচ্ছি আমরা তাই না তো থিমটা অ্যাক্টিভ করার পর আমরা একটু যাই আউটপুটে কি আসে আউটপুটে ব্লাঙ্ক কেন ব্লাঙ্ক কারণ আমাদের ইন্ডেক্স ডট পিএসপিতে কিছুই নেই তাই না তাহলে আমরা এখন এটা ইন্ডেক্স ডট পিএসপি এটা ভুটি স্টেপের যা আছে পুরোটা কপি করে নিয়ে আসি ঠিক আছে পুরোটুকু আসে না না কারণ কি এই যে এগুলো আসে না তাই না এগুলো আচ্ছা আমরা দেখি কতটুকু আনতে পারি সবার প্রথমে আমার কি দরকার হ্যাঁ লিঙ্ক আমরা লিঙ্কগুলো সব আস্তে আস্তে ইয়ে করি দেই সবার প্রথমে বলছে যে বুটি স্টেপের এই ফাইলটা আমার কালেক্ট করতে হবে তো বুটি স্টেপের যে ফাইলটা আমরা এক কাজ করি আমরা এখানে একটা ফোল্ডার খুলি ডিরেক্টরি নাম দেই সি এস এস সি এস এস একটা ফোল্ডার খুললাম আর একটা কি খুলব আমরা জে এস এই দুইটার ভিতরে আমরা সি এস এস আর জাবা স্ক্রিপ্টটা রাখব ঠিক আছে তো এখন আমরা একটা একটা করে ডাউনলোড করি আমরা এটা একটু আমরা নিয়ে আসি ভাই ক্লিক করলে ডাউনলোড হয়ে যাবে আচ্ছা নিউ ট্যাব থেকে আমরা ইউআরএলটা নিই ইউআরএলটা নিয়ে আমরা আমি একটু অন্যভাবে ডাউনলোড করি তোমরা ডাউনলোড করে এটার ভিতরে রেখে দিও হ্যাঁ আমি একটু অন্যভাবে ডাউনলোড করি আমরা সিডি সি এস এস ডাব্লিউ গেট ঠিক আছে তো আমি এই এটা ডাউনলোড করে নিলাম ঠিক আছে গেট বুটি স্টেপ ডকুমেন্ট এটা আমি এখন অ্যাড করে দিতে পারি এখানে কীভাবে অ্যাড করবো আমাদের এই এটা দিলেই মনে হচ্ছে তাই না হ্যাঁ পাই গেছে তো ফেব ফেবকন আইকন এটা আমরা নিয়ে নিই ফেবিকন আইকন যদি আমরা নিই এটা কপি লিঙ্ক অ্যাড্রেস এটা আমরা ইমেজ ফোল্ডারে রাখবো ঠিক আছে আমাদের ইমেজ নামে কোনো ফোল্ডার নাই যদিও আমরা একটা ইমেজ ফোল্ডার করি বুঝতেছে তো সবাই না আই এম এ আই এম জি এটাই যথেষ্ট ভালো নাম তো আমরা সিডি ডট ডট সিডি আই এম জি ডাব্লিউ গেট আমি হ্যাঁ এটা ডাউনলোড করে নিলাম তো ডাউনলোড করে এখন আমি এটাতে কিভাবে ইয়ে দিব না ফিস ফিস্টম এটা কমেন্ট লাইন যেমন ডাব্লিউ গেট ঠিক আছে এই কমেন্টটা দিলে তুমি যে কোনো ফাইল ডাউনলোড করতে পারবা বা যে কোনো ফাইল আমরা ডাউনলোড করি না ডাউনলোডার দিয়ে বা ইয়ে দিয়ে কমেন্ট লাইন দিয়েও ডাউনলোড করা যায় ডাব্লিউ গেট দিয়ে তোমার উইন্ডোসে পারবা না তোমরা এটা পারবা আসলে উবুন্তুতে পারবা আর এটাতে পারবা উইন্ডোসে করার জন্য আলাদা এটা এই ডাব্লিউ গেট একটা এক্সটেনশন আছে এটা ইনস্টল দিলে তারপরে পারবা আর কি তো এটা দিলে বাইরে যাইতে হয় না এখান থেকে ডাউনলোড করা যায় ডাউনলোড করা যায় আর কি এই হলো সুবিধা আচ্ছা তো এখন আমরা এখানে কি 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 দিব আমাদের ইমেজ ফোল্ডার ভিতরে তাই না আই এম জি আই এম জি স্ল্যাশ এখানে আমাদের এটা না দিলেও চলবে প্রতিষ্ঠা তো তারপরে বলতেছে যে আমার এটাও দরকার তাই না ক্যারোসল এর সি এস এস এটাও নিয়ে আসি কারণ আমাদের এখানে একটা ক্যারোসল আছে কপি লিঙ্ক এড্রেস এটা আমরা আবার একটু সিডি সিডি সি এস এস এখন আমরা ডাব্লিউ গেট ডাব্লিউ গেট মানে খোলা ছিল চলে আসছে এটাও পেয়ে গেছে এটা কোথায় আছে সি এস এস ফোল্ডার হ্যাঁ 
W এর বুটস্ট্র্যাপ দুইটা পাইলাম এগুলা যা আছে তাই থাক আর নিচে সম্ভবত আমাদের কিছু জাভাস্ক্রিপ্ট আছে তাই না তো জাভাস্ক্রিপ্ট গুলো এগুলো নিয়ে নিই এগুলো লাগবে ক্যারোসলের জন্য জাভাস্ক্রিপ্ট এখানে এটা হচ্ছে জিকিউরি লিংক তাই না জিকিউরি যদি আমরা তাহলে আমরা সিডি সিডি জেস এটার ভিতরে W গেট আমাদের যেটা দিছে এটা ডাউনলোড করে নিলাম তারপরে বলছে যে এখানে জিকিউরি ভেন্ডর সিল্ক slim.js এটা আপাতত আমরা এটা বাদ দিয়ে দিলাম ঠিক আছে আর বাকি কি প্রপার এবং বুটস্ট্র্যাপ মেইন এই দুটো লাগবে আর হোল্ডার আচ্ছা এগুলো ফেলে দেই আমাদের অতিরিক্ত জিনিস দরকার নেই আমরা প্রপার আর এই দুটো এই দুটো একটু ডাউনলোড করে নেই আর নিচে যাই নিচে যাওয়ার পর প্রপার জেসটা ডাউনলোড করি প্রপার জেস w get তার পরে আসে বুটি স্টেপ মিন কপি লিংক w get এখন আমরা এইগুলো একটু অ্যাড করে দেই এটা অ্যাড করতে হবে কিভাবে এখানে js এই এই অ্যাড হয়ে গেল এটা এগুলো আর প্রয়োজন নাই এগুলো প্রয়োজন নাই তারপরে আসছে প্রপার js প্রপার js js তারপরে আসতেছে এখানে এই ঠিক আছে আমার মোটামুটি সব ডাউনলোড শেষ এবং ইয়া করা শেষ চলো এখানে একটা এক্সট্রা লাইন আসছে চলো এখন আমরা একটু পেন্ট করে দেখি কি অবস্থা ইয়া আসছে কিন্তু সিএসএস আসে নাই কেন আসে নাই বলতে পারবা আমরা একটু ইয়াতে যাই এখানে কেন সমস্যা এই যে দেখো সে বলতেছে কি দেখছো আমার এগুলো একটাও সে পায় নাই দেখছো সে এগুলো তার মানে এগুলো পাত ঠিক নেই ঠিক আছে কিন্তু আমরা যখন এখান থেকে দিছি তখন কিন্তু আমার পাত ঠিক আছে দেখো আমার ইন্ডেক্স ডট পিএসপি এটা না এই যে এটা ইন্ডেক্স ডট পিএসপি এবং ইন্ডেক্স ডট পিএসপির এই যে সিএসএস বুঝতে আমার পাত কিন্তু ঠিক আছে এখানে কিন্তু এখানে ঠিক নেই কেন বলতে পারবা রাজীব বলতে পারবা না रुट এখানে যা ইচ্ছা তাই দেয় না কেন সে এটাকে ইয়া ইয়াতে আনবে না কনসার্নে আনবে না কনসার্নে আনবে হলো সে থিম ফোল্ডারের ভিতরে তাই না সেটা আনার জন্য বুটিস্টেপের বা এই বুটিস্টেপ বলে আমার ওয়ার্ড প্রেসের একটা ফাংশান আছে যে ফাংশানটা দিলে আমরা এই যে এই থিমের যে ডিরেক্টরি আমাদের এই যে ডিরেক্টরি এই ডিরেক্টরির ইউআরটা পাই যাব সেটা কিভাবে না গেট হেডার না একটা ইয়ে আছে আমি দেখাচ্ছি দাঁড়াও হেডারের ভিতরে যদি যাই এখানে কিছু লিঙ্ক করা হয়েছে কি গেট টেম্পলেট ডিরেক্টরি এই ডেট এই ফাংশানটা চলো আমরা একটু এই ফাংশনের কাজটা একটু দেখে নিই এই ফাংশনের কাজটা কি আমরা বডির ভিতরে এটা তো বডি বডি বডির ভিতরে আমরা যদি ইকো করি পিএসপি দিয়ে দেখো নাম কি গেট টেম্পলেট ডিরেক্টরি ইউ আর আই তার মানে বোঝা যেতেছে যে আমি যেই টেম্পলেটে আসি সেই টেম্পলেটের ডিরেক্টরি ইউ আর এলটা সে এটা প্রিন্ট করবে তো চলো দেখি এটা কতটুকু প্রিন্ট করে দেখো আমার কি কি প্রিন্ট করছে লোকাল হোস্ট ওয়ার্ড প্রেস ডাব্লিউপি কন্টেন্ট থিম মাই থিম এখনো পুরোপুরিভাবে চলে আসেনি কিন্তু আমার থিম ডিরেক্টরি পর্যন্ত কিন্তু চলে আসছে তাই না তো এখন আমি এটাকে ইউজ করতে পারি আমার থিমটা আমার ইয়াগুলো ডাইনামিক করার জন্য যেমন এটা এটার সামনে যদি আমি এটা লাগাই দিই এটা দিই তাহলে কি আমার পুরো ইউআরটা পায়ে গেছে না চলো দেখি কীরকম পায় এখন আমি যদি ভিউ সোর্স হ্যাঁ 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 এন্ডিং করলাম তারপরে মানে এটুকু হয়েছে পিএসপি দিয়ে ওই আমাদের থিম ডিরেক্টরি পর্যন্ত আসলো এ পর্যন্ত আসলো তারপরে বললাম কি এ পর্যন্ত এসে সিএসএস এর ভিতরে এটা চলো দেখে এবার এটা পাই কিনা না 
এবার পাইছে না এবার সিএসএস পাই গেছে বাকিগুলা পাইনি তাই না বাকিগুলা আমরা একইভাবে অ্যাড করে দিতে পারি বাকি সবগুলাতে আমরা আর বাকি যেগুলো দিছিলাম এগুলাতে একই লিঙ্ক না কিভাবে ডাইনামিক হইল না এটা মানে ইন্ডেক্স টা হয়ে গেল কিন্তু আমি যখন একটা পেজে যাই দেখো আমার এগুলো পেজ না এখানে পেজ আমরা থিমের কাজ শেষ এখন এই যে দেখো এখানে আমরা যদি পেজ এই স্যাম্পল পেজ এটা ভিউ করি দেখো একই জিনিস আসতেছে উইন্ডোজ পেজটা যা আছে তাই আমার কি এটা আসা দরকার উচিত এখানে এখানে পেজের কন্টেন্ট আসা উচিত তো থিমটা এখন ডাইনামিক না আমার তো থিমটা আমি ডাইনামিক করি ডাইনামিক করি ওই বলতে পার্ট বাই পার্ট করে ফেলি ঠিক আছে তো সবার প্রথমে আমরা কি করব হেডার তো আলাদা করব ঠিক আছে হেডার আমরা ন্যাব মেনু সহ হেডার তাই না তো আমরা ধরে নিই আমাদের হেডার এখানে কতটুকু পর্যন্ত এ পর্যন্ত হেডার তাই না তো ক্যারোসলের আগ পর্যন্ত তো আমরা একটু দেখে নিই আমাদের আমরা একটু দেখে এসে এখানে কত হেডার ন্যাব মেনু এই যে কন্টেনার মার্কেটিং এটা কি পুরোটা কন্টেনার দেখে আমরা একটু এখানে দেখে আসি হেডার মেইন এখান থেকে ক্যারাসল শুরু হয়েছে ঠিক আছে আমার মেইন মেইন দেখছো মেইন স্টার্টিং এবং এন্ডিং দুটোই আছে মেইনের ভিতরে সব কিছু আমার তাই না তাহলে আমরা মেইন পর্যন্ত আমরা একটুকু নিয়ে যাই এটা নিয়ে যাই কাট করে কোথায় রাখবো এখানে আমরা এখানে একটা হেডার ডট পিএসপি খুলবো এইচ ই এ ডি ই আর ডট পিএসপি ক্যারাসল কি নিয়ে আসছি না ক্যারাসল আনি নাই তো আচ্ছা ক্যারাসল নিয়ে আসি আমরা আচ্ছা <laughs> কন্ট্রোল এম এখানে টেস্ট ডট টি এক্স টি এটার ভিতরে আমি ক্যারাসলটা রেখে দিলাম হ্যাঁ এটা পরে ইউজ করবো আমরা জাস্ট এটা ফেলে দিলাম দেখো হেডার ডট পিএসপি ভিতরে আমি হেডারটা এনে রাখলাম এখন তারপরে দরকার কি আমার ফুটার তাই না এগুলো আমার কন্টেনার দেখো আমার ফুটার কোন জায়গা থেকে শুরু হয়েছে এখান থেকে শুরু হয়েছে তাই না ইয়া দিয়ে দিছে এটুকু আমি নিয়ে যাই কঠিন লাগতে চায় ঠিক আছে আচ্ছা এই আমি সেট করে দিলাম তাই না এবার দেখি আমার ইন্ডাস ডট পিস পিস সেভ দেই এবং আমরা একটু ওটা রিলোড দেই এখন এটা তো আমাদের স্যাম্পল পেজ দেখি এখন আমার হেটার আর ফুটার নাই ঠিক আছে এখন বাদ করে দিছি ইন্ডাস ডট পিএসপি থেকে বা আমরা এই পেজে যাইতে পারি বা ইয়া পেজে যাইতে পারি এই যে এই পেজে একই ইন্ডাস ডট পিএসপি তো একই তাহলে এখন আমার হেডার আর ফুটার থেকে ইনক্লুড করতে হবে কোথায়
মনে আছে ফাংশনটা গেট এইচ ই এ ডি আর গেট হেডার গেট হেডার আর একটা থাকতেছে গেট ফুটার হ্যাঁ গেট ফুটার হ্যাঁ তাহলে এখন দেখো কি হয় দেখো চলে আসতাম হেডার ফুটার সবটুকু চলে আসছে আমার হেডারও চলে আসছে ফুটার চলে আসছে সব স্টাইল টিস্টাইল সব চলে আসছে এখন যদি আমি ইয়াতে যাই স্যাম্পল ডট পিস পিতে যাই আমি তো ইন্ডেক্স দিয়েছিলাম এই স্যাম্পল তাও আমার কাজ করতেছে তাই না আচ্ছা যাক গুলো আস্তে আস্তে আমরা যাবো এখন আসো আমরা ইন্ডেক্স ডট পিএসপি আর হলো ইন্ডেক্স ডট পিএসপি এখানে আমরা কন্টেন্ট লোড করতে চাইতেছি তাই না কন্টেন্ট লোড করবো এখানে তো কন্টেন্ট লোড করার জন্য আমার এখানে একটা পিএসপি কোডিং আছে মনে আছে ইফ হ্যাপ পিও এস টি এস একটা ফাংশন আছে এটা মানে কি মানে এই এই পেজে কোনো পোস্ট আছে কি না এটা চেক করলাম ঠিক আছে যদি থাকে তাহলে আমরা কাজ করব আর যদি না থাকে তখন কি হবে এলস এলস পি নো কন্টেন্ট এফ ও ইউ এন ফাউন্ড হ্যাঁ আচ্ছা আর এরপরে ইন্ডি ইন্ডিফ তাই না ই এন ডি ইন্ডিফ ঠিক আছে আর আমরা এক কাজ করি হেডার ফুটার একটু ইয়ে দিয়ে আসি কন্টেনার দিয়ে আসি আমাদের মেইন আছে কিন্তু কন্টেনার নেই ডিফ আমরা সব কন্টেনারের ভিতরে ক্লাস কন্টেনার ঠিক আছে আমরা সব কন্টেনার ইউজ করবো এখানে স্টার্টিং হলো আর ইন্ডিং হবে কোথায় ফুটারে এখানে আর যদি সিঙ্গেল পেজে যাই এটা আমার সিঙ্গেল পেজ সিঙ্গেল পেজে যাই তখন কিন্তু ইন্ডেক্স ডট পিএসপি রান করতেছে তখন একই অবস্থা এখন আসো যদি পোস্ট হ্যাঁ যদি পোস্ট থাকে তখন কি হবে পোস্ট হ্যাঁ যদি পোস্ট থাকে তাহলে দিস ইজ এ পোস্ট তো দেখি দিস ইজ এ পোস্ট শো করে কিনা দেখো দিস ইজ এ পোস্ট শো করছে আর ইন্ডেক্স ডট পিএসপিতে হ্যাঁ এখানেও দিস ইজ এ পোস্ট শো করছে কারণ ইন্ডেক্স ডট পিএসপি তো পোস্ট আছে এখানেও পোস্ট আছে তো এই জন্যে তো এখন আসো আমরা বাকি আরও অনেক ইয়েটা নিয়ে আসি এখানে যাই এখানে যাওয়ার পর আমরা এক কাজ করতে পারি এই মেনুটাকে আমরা ইয়ে করতে পারি না এখানে কয়টা মেনু আছে চারটা এগুলো ফেলে দিই সার্চ ফেলে দিই হেডার এগুলো আমরা একটু হেডারটা ঠিক করে আসি তারপর ফুটারে চলে আসতেছি হেডারে যাই হেডারে যাওয়ার পর আমাদের সার্চ ম্যাপ সার্চ ম্যাপ প্লেস হোল্ডার সার্চ এই ফর্ম ফর্মটা ফেলে দিই হ্যাঁ তারপরে আমাদের এখানে আছে কি ড্যাশবোর্ড আছে লিঙ্ক আছে হোম আছে তাই না ডিজাবল হোম এগুলো আমরা সব ফেলে দিই ইউ এল এল আই ম্যাপ এগুলো ফেলে দিই ফেলে দিয়ে আমাদের ওয়ার্ড প্রেসে থেকে আমরা একটা নেভিগেশন মনে আছে আমরা ওয়ার্ড প্রেসে কীভাবে ইয়ে করছিলাম নেভিগেশন মেনু তৈরি করছিলাম দেখো তো আমাদের থিমে কোনো মেনু আছে কিনা এখন অ্যাপিয়ারেন্স মেনুতে যাই আমরা এখন দেখো আমাদের থিমে কোনো মেনু নাই মেনু অপশনটাই নাই ঠিক আছে তো আমরা একটু মেনু রেজিস্টার করি
register register করব কোন জায়গা থেকে এখান থেকে তাই না function.php আমাদের সব function এখানে লিখব তো চলো দেখি ওরা কিভাবে করছে মনে আছে কি functions.php functions function control f nap register nap এই যে register nap আর এটা রাখছে কোথায় 2017 সেটআপ সেটআপটা আছে ইন সেটআপ সেটআপ এই যে এটা একটা হুক এই হুকটাতে আমাদের বসাইতে হবে এটা একটা হুক ওয়ার্ডপ্রেস এর হুক এড অ্যাকশন এটা ওয়ার্ডপ্রেস বিল্ড করে দিতে আমাদের ঠিক আছে আফটার থিম সেটআপ মানে আমরা যখন থিমটা সেটআপ করব তারপরে কি কি কাজ হবে সেই কাজগুলো আমরা বলছিলাম না ওদিন যে ওয়ার্ডপ্রেস অনেকগুলো হুক আছে হুকের ভিতর আমরা শুধু বসাই দেব যে কি কি কাজ হবে তো ওয়ার্ডপ্রেস এর এটা একটা হুক তো এই হুকে আমরা আমাদের একটা ফাংশন বসাবো আমরা কি কি কাজ করব সেই এই হুকে কি কি কাজ করব ঠিক আছে এই হুকে কি কি কাজ করব সেটা এখানে বসাই দেব তাহলে আমরা এখানে বলে দেই মাই থিম সেট আপ তো এই এটা একটা ফাংশনের নাম তো এটা ফাংশনের নাম যখন হবে তো ফাংশনটা অবশ্যই ডিক্লেয়ার করতে হবে এই আমি ফাংশনের সেটআপ দিয়ে দিলাম ঠিক আছে তো এখানে আমাদের এখন ইয়ে করতে হবে রেজিস্টার আমরা একটু ফাংশনটা দেখে আসি রেজিস্টার ন্যাপ মেনু দিলে আমাদের ওয়ার্ড প্রেসের कपि कर এখন আমরা ওই মেনুটা এখানে দিব সেটার নাম হচ্ছে রে জিস্টার ন্যাপ মেনু ঠিক আছে তো এখানে আমরা অনেকগুলো একসাথে করতে পারি বা একটাও একসাথে করতে পারি ঠিক আছে আর গেট সাধারণত কখন ইউজ করি মনে আছে ভেরিয়েবলের নিতে চাই তখন ঠিক আছে কোনো ভেরিয়েবলের নিতে চাই তখন তো আমি এখানে কি করব মেন মে ন্যাপ মেনু আমি ন্যাপ মেনু এখানে আমরা মেনুজ দিব কারণ হলো আমরা অনেকগুলো মেনু ক্রিয়েট করব এখানে এখন লোকেশন দিয়ে দিব যে কি কি কোন জায়গায় আমার তৈরি হবে সেটা একটা অ্যারে আকারে যাবে এ আর আর এ ওয়াই অ্যারে এটার ভিতরে তো সর্বপ্রথমে দিতে হবে আইডি ঠিক আছে থিমের আইডি 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 তো আমি উপরে প্রাইমারি না দিয়ে হেডার মেনু দিয়ে ফুটার মেনু তাহলে এইচ ই এ ডি ই আর হেডার ঠিক আছে হেডার আর এটার ইয়েটা কি দেবো আমরা এটা এটাকে আমরা লোকেশন ওই হেডার লোকেশন দিলাম আর এটা ফুটার লোকেশন তাহলে আমি এখানে এটার নাম কি দেবো এই মেনুর একটা নাম দিয়ে দিই তো ওয়ার্ড প্রেসে এইভাবে ট্রান্সলেটেবল টেক্সট লেখে আর যদি ট্রান্সলেটেবল না লেখা এভাবে লিখে দিলে চলবে যেমন এইচ ই এ ডি ই আর হেডার মেনু ঠিক আছে তো আরেকটা দিব কি আমি ফুটার আর এফ ডাবল টিই আর ফুটার মেনু ঠিক আছে তো চলো দেখি আমাদের এখন কি দাঁড়ায় এখানে অ্যাপেয়ারেন্স দেখো এখন আমাদের মেনুস চলে আসছে তাই না এতক্ষণ কিন্তু ছিল না এখন আমরা মেনুসতে যাই এ দেখো ম্যানেজ লোকেশন ম্যানেজ লোকেশন আমার কয়টা হেডার এবং ফুটার যে দুটা ক্রিয়েট করে দিয়েছিলাম দুইটা লোকেশন তো চলো আমরা দুইটা মেনু ক্রিয়েট করে দুইটাতে বসাই দিই হ্যাঁ আমাদের মেনু ক্রিয়েট করা আছে কি কোনো এখানে একটা ফুটার মেনু আছে ঠিক আছে আর হেডার মেনু নাই হেডার মেনু নাই আমরা একটা দেখি আচ্ছা হেডার মেনু আছে অলরেডি আমাদের হেডার মেনু যে গতকাল ক্রিয়েট করছিলাম মনে আছে তো এগুলো আমরা আবার ক্রিয়েট করি দেখি হেডার মেনুতে কি আছে হেডার মেনুতে স্যাম্পল পেজ আছে আরেকটা কি আছে একটা পোস্ট আছে আরেকটা আমরা হোম ক্রিয়েট করে দিই এখানে হোম যদি আমরা ক্রিয়েট করতে চাই তাহলে আমাদের কি হবে এই যে হোম মেনু আছে হোম মেনু অ্যাড দিয়ে দিলাম এই যে হোম অ্যাড হয়ে গেছে তাই না 
এখন এটাকে কোথায় দিব আমি হেডার মেনুতে হ্যাঁ এই যে হেডার মেনুতে সেট করে দিলাম সেভ করলাম তারপরে আসো এবার আসো ফুটার মেনু আমাদের ফুটার মেনু ক্রিয়েট করা আছে অলরেডি এই যে ফুটার মেনু এটাকে কোথায় দিব ফুটার মেনুতে দিয়ে দিলাম এবার চলো আমরা ম্যানেজ লোকেশনে যাই দেখো ম্যানেজ লোকেশন অলরেডি সেট করা আছে সেট হয়ে গেছে তো এখন মেনুটাকে কল করতে হবে মেনুটাকে কল করতে হবে ইন্ডেক্স ডট পিএসপি না তো হেডার ডট পিএসপি এই যে এখানে ঠিক আছে এখানে আমরা ন্যাব মেনুটা কল করব ইউএল পিএসপি ডাব্লুপি ন্যাব মেনু ঠিক আছে তো এটা দিলে আমার মেনুটা কল হবে তো এখানে বলতেছে ডাব্লিউপি ন্যাপ মেনুর এখানে লোকেশন দিতে হবে মানে কোন লোকেশনের ইয়াটা চাইতেছে এখানে তো সবার আগে আমরা দেখেছি আইডি এবং লোকেশন ফাংশনটা একটু দেখে আসি এখানে আসছে এই যে ন্যাপ মেনু ডাব্লিউপি ন্যাপ মেনু এটা দিয়ে ন্যাপ মেনু কল করা হয় এই যে এখানে আর্গুমেন্ট দিতে হবে আর কী কী দিতে হবে এখানে একটু দেখে এই যে থিম লোকেশন ঠিক আছে জাস্ট এই ইয়াটা দিলেই চলবে আর কিছু লাগবে না থিম লোকেশন আমরা লোকেশন অলরেডি ক্রিয়েট করে আসছি তাই না মনে আছে কি কি লোকেশন ক্রিয়েট করছি আমরা দেখো আমরা যাই এখানে যাই দেখো এই যে এটা একটা লোকেশন তাই না আর এটা একটা লোকেশন দুটা লোকেশন ক্রিয়েট করছি এখন আমরা এই মেনুটা লোকেশন কোথায় হেডার তাই না এটা হেডারে আছে না তা আমি আমার এখান থেকে যেই আইডিটা ক্রিয়েট করছিলাম বা লোকেশনটা সেটা কপি করে এনে এখানে দিয়ে দিলাম তার মানে এটা হেডারে বসবে চলো দেখি এবার আমার হেডারে আসছে কিনা মেনুটা চলে আসছে তাই না হ্যাঁ কেন এরকম হয়েছে বলতে পারবা কারণ হয়েছে আমরা বুটি স্টেপের ইয়ার মতো করে আসে নাই দেখো এখানে কিভাবে আসছে ইউএল এলআই আসছে তাই না ইউএল এলআই আসছে এবং এখানে ইউএল এলআই আর কি কি আসছে দেখি আমরা ইউএল এলআই আর কি কি থাক থাকার কারণে ওরা ওদের মেনু মেনু আসে ভিউ সোর্স আমরা একটু দেখে আসি ইউএল এলআই এখানে কি আছে ক্লাস হওয়া দরকার কি এই কয়টা তাই না এইটা হইলে তাহলে আমার মার্জিন অটো দেখি আমরা এখানে একটু দিই এই ইউএলএ এইটা তাই না এটা ক্লাস এটা আছে এটার সাথে আরও কিছু ক্লাস অ্যাড করলাম দেখো এখন একই হয়ে গেছে তাই না হ্যাঁ কপি করে রেখে এখানে অ্যাড করছে তো চলো আমরা এইটা আমাদের ওইখানে অ্যাড করে দিই এখানে কিভাবে অ্যাড করতে পারি দেখি আমাদের এখানে ক্লাস সি এল এ ডাবল এস ক্লাস নামে কিছু আছে কিনা কন্ট্রোল এফ সি এল এ ডাবল এস ক্লাস এই যে মেনু ক্লাস নামে একটা অপশন আছে ঠিক আছে তো এটা কিভাবে অ্যাড করছো দেখি কন কপি এফ এখানে অনেক কিছু অ্যাড করা যাবে আমরা একটু এক্সপ্লোর করে দেখি আর কি কি আছে মেনু ক্লাস মেনু বাই ডিফল্ট মেনু দেওয়া আছে হ্যাঁ তো আমরা মেনু ক্লাস এখানে আমরা ওই মেনু ক্লাসটা দিব মেনু ক্লাস কি আমাদের যে ওয়ার্ড প্রেসের যে বুটি স্টেপের যে মেনু ক্লাসটা এটা দিয়ে দেব এই দেখো এখন কি হবে দেখো এখন আমাদের ইয়েটা ছোট হয়ে গেছে কিন্তু এখানে স্পেস দরকার হ্যাঁ স্পেস নাই কেন নাই চলো দেখি ওরা ওদেরটা কি দিছে আমরা একটু দেখে আসি এলআইয়ের ভিতরে কি দিছে ন্যাব আইটেম তাই না ন্যাব আইটেম এটাই তো ইয়ে আর অ্যাক্টিভ যেটা সেটা অ্যাক্টিভ থাকবে তো আমাদের এখানে দেখে আমাদেরটা কি আছে আমাদেরটাই দেখো ন্যাব বা ন্যাব না এটা তো ইয়েতে এই যে এখানে ন্যাব আইটেম এখানে নাই তাই না অনেক কিছু আছে যেগুলো ওয়ার্ড প্রেস থেকে আসছে তাই না কিন্তু ওইটাই নাই যেটা বুড স্টেপের দরকার তো বুড স্টেপের যেটা দরকার সেটা দেখে আমরা পুশ করতে পারি কিনা আমাদের অপশন আছে কিনা কন্টেনার ক্লাস কন্টেনার আইডি লিঙ্ক আইটেম র্যাপ লিস্ট আইটেম শুড বি র্যাপড ডিফল্ট ইউ এল ইজ আর আইটি ন্যাপ আইটেম ক্লাস লিঙ্ক বিফোর লিঙ্ক আফটার লিঙ্ক লিঙ্ক একটা ইয়ে থাকার কথা তার আইটেম 
দেখি কত আছে নয় পার্সেন্ট কমে গেছে চার্জ দিতে হবে যাই হোক আইটেম স্পেসিং দেখি আইটেম প্লাস গুগল ধরে নিচ্ছে অটোমেটিক এই যে এখানে চলে আসছে সব পাবো ওয়ার্ড প্রেশার শুধু বুঝতে হবে যে আমার এখন এটা দরকার না এটা হ্যাঁ কপি করতে হবে বা ইউজ করতে হবে এটা দিল এখানে দেখে এখানে কি বলছে এখানে একটা ফিল্টার করছে ওরা কোনটা স্টেক ওভার ফ্লো থেকে আমরা স্টেক ওভার ফ্লো থেকে এখানে বলছে একটা ন্যাব মেনু ইয়া অ্যাড করার জন্য অ্যাড করলে আমার ন্যাব লিঙ্কটা চলে আসবে এখানে লিস্ট আইটেম ইনার দেখে আরও ভালো সলিউশন আছে কিনা হাউ টু অ্যাড এ কাস্টম ক্লাস টু ন্যাব মেনু আইটেম এটা একটু আমরা দেখে আসি আইটেম ক্লাস ওখানে আমরা দেখে করব না আচ্ছা আমরা এই ফাংশনটা একটু অ্যাড করবো অ্যাড করলে হয়ে যাবে আশা করি এই ফাংশন ঠিক আছে তো ওয়ার্ড প্রেসের এটা আরেকটা হোক অ্যাড ফিল্টার এটা একটা এক টাইপের হোক এটা ফিল্টার করবে কাকে ন্যাব মেনু ক্লাস সিএসএস ক্লাস টাইপ এটা তো এখানে আমরা এটা হচ্ছে আমাদের ফাংশন ঠিক আছে তো ফাংশন যাতে অন্য কারোর সাথে ম্যাচ না করে যায় সেই জন্য আমাদের একটা প্রিফিক্স ইউজ করি মাই টিম হ্যাঁ এটা ইউজ করলাম তো এটা ইউজ করে আমাদের থিমটা ফাংশনটা আগে ডিক্লেয়ার করি ফাংশনটা আগে ডিক্লেয়ার করি এবং এখানে এটা হলো প্রায়োরিটি হ্যাঁ আর এটা হলো কয়টা আর্গুমেন্ট এক দুই তিন চারটা আর্গুমেন্ট ঠিক আছে এগুলো আপাতত মাথায় নেওয়ার দরকার নেই তুমি জাস্ট এটা এটা এখানে রাখো আনসেট ক্লাস যা আছে আমরা আনসেট করব না আমরা এটার সাথে আরও কিছু ক্লাস অ্যাড করব আমাদের কি ক্লাস অ্যাড করা করতে হবে দেখি এইটা তাই না ন্যাব আইটেম এটা অ্যাড করতে হবে দেখি ন্যাব আইটেমটা অ্যাড করে দিই এখানে এই এবার দেখি কি দাঁড়ায় আমাদের ইয়েটা আসছে কি না এইবার দেখি কোথায় ন্যাব আইটেম অ্যাড হলো ন্যাব আইটেম হ্যাঁ অ্যাড হইলো তো ন্যাব আইটেম অ্যাড হয়েছে তারপর পাইল না কেন ন্যাব বার ন্যাপ ন্যাব বার ন্যাপ বাকি সব ফেলে দিব কি দেখি এখানে আরও কিছু আছে কিনা অ্যাঙ্কর ট্যাগ ন্যাব লিঙ্ক আচ্ছা অ্যাঙ্কর টিপে অ্যাঙ্কর ট্যাগে ন্যাব লিঙ্ক ইউজ করতে হবে এখানেও ক্লাস লাগবে এখানেও ক্লাস লাগবে তো কিভাবে দেখি আমরা অ্যাঙ্কর টিকে এখান থেকে আমরা অবশ্য করতে পারি আরেকটা জায়গা থেকে এই যে ন্যাব মেনু আমরা আছে না ন্যাব মেনু যাই আচ্ছা এখান থেকে একটু ক্লাসটা অ্যাড করি তাহলে হেডার মেনু হেডার মেনু দেখি এখান থেকে করা যায় কিনা ক্লাস আমরা একটু এখানে যাই সি এস এস ক্লাস ঠিক আছে উপরে এই যে সি এস এস ক্লাস দেওয়ার একটা এই যে একটা অপশন আসছে এখানে আমরা এটা দিয়ে দিই প্রত্যেকটা আইটেম ধরে দিতে হবে এখন দিলে তারপর দিয়ে দিই দেখি কি বলে এখানে ওটা কোন জায়গায় আসে ম্যাপ লিঙ্ক এবার আমরা একটু সেভ দিই দেখি এবার কোন জায়গায় আসছে এখন ঠিক হয়ে গেছে তাই না দেখো এখন এই যে এখানে ন্যাপ আইটেম আমাদের ইয়ে হয়ে গেছে তো এটা ইউজ না করলেও চলবে এটা ইউজ না করলেও চলবে যদি ওইখান থেকে দাও হ্যাঁ 
এখান থেকে দিলে এটা আর ইউজ করতে হবে না তাহলে তো এটা আমাদের ন্যাভিগেশন লিঙ্ক হয়ে গেল তাই না এটা একটা ডাইনামিক লিঙ্ক এখন আমরা এটা ক্লিক করলে হোম বা ইয়াতে আমরা চলে যেতে পারবো তো ফুটারে একটা মেনু ওই যে এখানে টার্ম অ্যান্ড পলিসি আছে না এখানে আমরা ইয়া ইউজ করি মেনু তৈরি করি দেখি এদের কি কি আছে এখানে এখানে একটা পি ট্যাগের ভিতরে শুধু অ্যাঙ্কর লিঙ্ক বসাই দিচ্ছে ঠিক আছে এই স্টেপ দিয়ে বসাই দিচ্ছে তো আমরা যদি এখানে একটু মেনু বসাইতে চাই আমাদের যে মেনুটা আছে এখানে আমাদের হেডার ডট পিএসপি এখান থেকে এই অংশটা কপি করে নিয়ে যাই ফুটারে যাই চলে যাই ফুটারে এই যে এখানে আছে তাই না টার্মস তো আমরা এটাকে রিপ্লেস করে এখানে এফ ডাবল ও টি আর ফুটার এটা ফেলে দিলাম চলো দেখি এখন কি আসে চলে আসছে কিন্তু এটাকে স্টাইল করতে হবে আমাদের তাই না দেখ আপাতত এরকম থাক পরে আমরা একসময় স্টাইল করে নেব তো আমার মেনু কিন্তু আমাদের ইয়ে হয়ে গেল ডাইনামিক হয়ে গেছে ঠিক আছে আরেকটা জিনিস ডাইনামিক করতে হবে সেটা হলো এই যে এখানে এই এটা ঠিক আছে এটা আসা উচিত কি আমাদের সাইটের নাম আসা উচিত না এখানে এটা তো এখন সাইটের নাম নাই তো মনে আছে আমরা সাইটের নাম কিভাবে পাই তাহলে এখানে আমরা যদি জায়গা থেকে আসতেছে জানো তো সেটিং থেকে দেখো এই যে টেস্ট এটা সাইট টাইটেল বা ইয়া আমাদের দরকার কি এটা তাই না এটা দরকার তো এটা দেখি কি নামে আছে এখানে এখানে কি নাম আছে নাম 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 এই যে হোম নামে আছে তাই না তাহলে আমি হোম লিখলেই চলে আসবে হোম সাইট ইউরাল হোম লিখতে হবে এবার দেখো চলে আসবে এবার আসছে ঠিক মতো ঠিক আছে এবার চলে আসছে নাম এবং ইয়ে চলে আসছে এটা এটা পুরোটাই আমাদের এখন কি ডাইনামিক এখানে ডাইনামিক তো এখন আমরা ভিতরে কন্টেন্টটাকে ডাইনামিক যদি করতে চাই তাহলে আমাদের কোথায় যেতে পারে আরও কিছু কি ডাইনামিক করা বাকি আছে দেখি না কিছু করা বাকি নেই তো আমরা এখন ইন্ডেক্স ডট পিএসপিতে চলে যাই কিছু কোড নিয়ে আসি এখান থেকে যেগুলো আমাদের দরকার এটা আমরা করে ফেলছি তাই না হ্যাপ পোস্ট যদি পোস্ট থাকে ঠিক আছে তারপর করতে হবে কি আমাদের এই পোস্টগুলোকে লুপ করতে হবে তাই না লুপ করে দেখাইতে হবে যে কয়টা পোস্ট আছে সেগুলো তুমি এখানে ডিসপ্লে করো তো আমি লুপটাকে নিয়ে নিলাম এখানে লুপটাকে নিয়ে নিলাম লুপটা কোথায় নিবো আমাদের এই যে এখানে তাই না যদি পোস্টটা থাকে তখন তো এই এখানে তাই না এটা একটা কন্টেনারের ভিতরে নিয়ে নিয়ে আমি কন্টেনার তো মনে হয় ওভারঅল একটা কন্টেনার নিচ্ছি তাই না দেখি এটা হ্যাঁ একটা কন্টেনার এখানে নিচ্ছে অলরেডি আমরা তো আর কন্টেনার নেওয়ার দরকার নেই এটাকে আমরা একটু মার্জিন টপ দেই মার্জিন টপ ফোর হ্যাঁ দেখি এবার ঠিক মতো হয় কি না এটা মার্জিন টপ ফোর দেওয়াতে মার্জিন টপ ফোর দেওয়াতে তো উপরে দিকে চলে গেল মার্জিন টপ ফোর এইটা পাইছে অলরেডি তাই না মার্জিন টপ পাইছে ফোর না দিয়ে একটু বেশি যদি দেয় ফাইভ দেয় আর একটু বাড়াই ফাইভ এবার ঠিক আছে না ফাইভ দিলে মার্জিন টপ বটম বটম দুইটাই দিই দুইটা একসাথে দিলে কি ক্লাস ইউজ করতে হয় মনে আছে আচ্ছা মার্জিন টপ আচ্ছা আলাদা আলাদাই দিই মার্জিন বটম দেখি এবার কিরকম দাঁড়ায় জিনিসটা দেখি এবার উপরে নিচে আচ্ছা যাই হোক যতটুকু পাইসে থাক এখন এটার ভিতরে আমাদের কন্টেন্টটা প্রিন্ট করতে হবে তাই না তো এটার ভিতরে যদি আমরা কন্টেন্ট প্রিন্ট করতে চাই তাহলে 
এটুকু আর এটুকুর জন্য আমার অলরেডি ওগুলো চলে আসছে আর এখানে আমরা এখানে আমরা এটা দেখতে পাই তাই না দেখো এখন বলছি কি হ্যাপ পোস্ট যদি পোস্ট থাকে এটাতে তখন আমি বলছি একটা হোয়াইল লুপ চালাও হ্যাপ পোস্ট যতগুলো পোস্ট আছে সবগুলো পোস্ট ডি পোস্ট দ্বারা কি হয় পোস্ট সেট আপ হয় ডি পোস্ট দ্বারা পোস্টটা সেট আপ হয় এখানে যতগুলো পোস্ট আছে প্রত্যেকটা পোস্ট সেট আপ হবে তারপরে বলছি এখানে ইয়া দেওয়ার জন্য এটা হচ্ছে আমাদের কন্টেন্ট এটা আমরা দিব না এটা আমরা দিলে এটা আমরা আস্তে আস্তে আসবো তো এই এই অবস্থা যখন আসে তো এখন আমরা এখানে একটু প্রিন্ট করি প্রত্যেকটা প্রিন্ট যদি করি এখানে আমরা কিভাবে প্রিন্ট করব এটা ইয়ে দিয়ে দিই পিএসপি দিয়ে দিলাম এর ভিতরে আমরা এর ভিতরে আমরা একটা আর্টিকেল নেই এখন তো স্টেমেল লিখতে পারবো আর টি আই সি এল আর্টিকেল হ্যাঁ আর্টিকেল নিলাম আর্টিকেলের ভিতরে প্রথমে কি হেডার দিই এইচ টু হেডার এইচ টু এর ভিতরে দিতে ক্লাস দিতে পারি ই এন টি আর টি আর ওয়াই এন্ট্রি কন্টেন্ট আর এটার ভিতরে যদি আমরা দিই কি দিব এখানে আমরা পিএসপি ডিস করব যদি আমরা এখানে দা টি আই টি এল ই যদি দা টাইটেল দিই তাহলে কি এই পোস্টার মানে এখানে যে লুকটা ঘুরতেছে এই লুকে একটা তো পোস্ট ক্রিয়েট করলো এখানে এই পোস্টের টাইটেলটা এখানে শো করবে ঠিক আছে তারপরে কি আমরা কন্টেন্ট নিব এখানে তারপরে নিব আমরা কন্টেন্ট ডিপ ক্লাস ডিপ ক্লাস ই এন টি আর ওয়াই এন টি কন্টেন্ট ঠিক আছে তো এটার ভিতরে আমাদের কন্টেন্টটা থাকবে তো কন্টেন্ট আমরা কীভাবে কী কোন ইয়া দিয়ে রাজে কন্টেন্ট কল করে কি দিয়ে কি গরম লাগতেছে ঘুম পাইতেছে দা কন্টেন্ট দিয়ে আমরা কন্টেন্টটাকে কল করি ঠিক আছে তো এখন আমরা দেখি আসলে কি আসছে আসছে কি না ইন্ডিয়া পিস পেতে দেখো আমার অনেকগুলো কিন্তু চলে আসছে অলরেডি আমার কয়টা পোস্ট আছে ইন্ডেক্স ডট পিএসপিতে পোস্টের লিস্টিং হয় দুইটা পোস্ট আছে এই জন্য দুইটা পোস্ট চলে আসছে এখন আমরা যদি সিঙ্গেল পেজে যাই দেখো এখানে আমরা যদি সিঙ্গেল পেজে যাই পেজ এটা আমাদের সিঙ্গেল তাই না একটা পেজে যদি যাই দেখো এই পেজটা খুলছে কি দিয়ে ইন্ডেক্স ডট পিএসপি দিয়ে খুলছে তাই না দেখো আমার কিন্তু এই যে কন্টেন্ট পুরোটা চলে আসছে দেখছো তাই না চলে আসছে এখন দেখো আরেকটা জিনিস আমরা দেখব আমার একটা ডাইনামিক হয়ে গেছে কিন্তু এখন ইন্ডিয়া এখন দেখো বডি ক্লাসে কোনো ক্লাস কিন্তু অ্যাড নাই ঠিক আছে তো ওয়ার্ডপ্রেসের কিছু ক্লাস আছে তো সেই ক্লাসগুলো আমরা এখানে অ্যাড করতে পারি হেডারে যাই বডি ক্লাস পিএসপি বডি ক্লাসেস জাস্ট এখানে দিয়ে দিলাম দেখো আমার কি হলো এখন এই সরি এই আমার এই ক্লাসগুলো দেখো এগুলো কিন্তু অটোমেটিক চলে আসছে ঠিক আছে এগুলো ওয়ার্ডপ্রেসের কিছু ডিফল্ট ক্লাস থাকে সেগুলো চলে আসছে এখন আমরা যাই এখন আমাদের এখানে ভিডিও কোনো পরিবর্তন নাই ওয়ার্ডপ্রেসের আমরা বুট স্টেপের ইয়াতে যাই বুট স্টেপের ইয়ার থেকে আমরা গেট বুট স্টেপ আরও কয়েকটা ইয়া নিয়ে আসি যেটা আমরা ইউজ করতে পারি সেটা ইউজ করতে পারিনি আমরা আমাদের পোস্টটাকে ডিসপ্লে করার জন্য সুন্দরভাবে এটার নাম কি রো কলাম ফিচার্ড ফিচার্ড হেডিং এটা নেওয়া যাবে না দেখি তার আরও কোনো সুন্দর এক্সাম্পল আছে কিনা এটা আমরা ইউজ করতে পারি আসলে পারি না একটাও আমাদের ইয়া কিন্তু ইন্ডেক্স ডট পিএসপি কিন্তু এখন ডাইনামিক তাই না 
ইনডেক্স ডট পিএসপি তে সব কিছু এখন লোড হইতেছে অন্য কোন পেজ না থাকার কারণে সে ইনডেক্স ডট পিএসপি লোড করতেছে আমরা যাইটাই খুলি না কেন পেজ পোস্ট সবই এটা দেখে যদি আমরা একটা পোস্ট ওপেন করি যেমন আমরা আমরা যদি আবার ইনডেক্স টেক্সটে চলে যাই দেখো আমরা এখানে এখানে কিন্তু লিংক পাইতেছে না তাই না লিংক পাচ্ছে কি দেখো এগুলো লিংক পেলে পাওয়াটা উচিত না এখানে তো লিংক যদি পাইতে চাই তাহলে আমরা কিভাবে দিতে পারি এখানে এখানে এভাবে দিতে পারি এ ট্যাক এটাক যেহেতু লিঙ্ক ক্রিয়েট করে এটাক লিস্টিং এখানে এটাক এখানে আমরা এই স্ট্র্যাপ দিতে পারি এই স্ট্র্যাপ আর এখানে রাজীব হ্যাঁ ইয়ে কি দিয়ে করে বলো লিঙ্ক কি দিয়ে আনে একটা ফাংশন আছে হোয়াটসঅ্যাপে লিঙ্ক জেনারেট করে সব দেখি খাইয়া বসে আসছো দা পারমা লিঙ্ক ঠিক আছে এটা দিয়ে হয়েছে এই পোস্টার লিঙ্কটা দেখো আমি এখানে অ্যাঙ্কর টেক দিয়ে দিচ্ছি এবং ইয়ে দিচ্ছি আর আমি চাচ্ছি না এখানে কন্টেন্ট আসুক আমি চাইতেছি এখানে শর্ট কন্টেন্ট আসুক আমি যদি অনেক বড় কন্টেন্ট দেয় বড় কন্টেন্ট এখানে শো করার প্রয়োজন নেই এখানে ছোট কন্টেন্ট শো করো এক্সার্ট ই এক্স ইয়ার এক্সার্ট এটা এটা দিলে হয় কি যে পঁচানব্বই ওয়ার্ড বা নব্বই ওয়ার্ডের একটা ইয়ার আসবে তবে যত বড় হয়ে এটা নিয়ে আসবে চলো দেখো এখন কি আসছে এখন কিন্তু ইমেজ চলে আসে নাই অ্যাকসেপ্ট আসছে দেখছো ইমেজ নেই এখন একটা লিস্টিং আসছে এবং সবগুলোতে লিঙ্ক আসে দেখছো লিঙ্ক আসছে তেমন লিঙ্কগুলো এই যেটা পোস্টার এই যে লিঙ্ক তাহলে আমরা এটাতে যাই যখন এটাতে গেলাম তখন এটা পুরো পোস্ট আসছে বা এটাতে যখন যাই এই যে এটাতে এটাতে পুরো পোস্ট আসছে তাই না এটা এখন আমার সিঙ্গেল একটা পোস্ট ঠিক আছে সিঙ্গেল পোস্ট আমি দেখতে পারতেছি এবং সিঙ্গেল পেজও দেখতে পারতেছি ঠিক আছে কিন্তু আমি চাইতেছি এখন দুইটা আলাদা আলাদা পেজ হোক বা আরেকটা জিনিস করতে পারি এখানে অনেকগুলো আছে না এখন আমি ধরো আমার পোস্টে যাই এখানে তো পোস্টগুলো শো হইতেছে তাই না এখানে পোস্ট কয়টা আছে আমার পোস্ট আছে দুইটা ঠিক আছে আমি আরও অনেকগুলো পোস্ট ক্রিয়েট করি যত বড় প্রোগ্রামে হোক না কেন প্র্যাকটিস না করলে তা কাজ করতে পারবে না অ্যাটলিস্ট যত কনসেপ্ট ক্লিয়ার করতে পারে কিন্তু কাজ করতে পারবে না ধরতে পারবা কিন্তু সেটাকে প্রোডাকশনে নিয়ে যাওয়া সেটা কিন্তু একটা এক্সপিরিয়েন্স এর ব্যাপার আছে সেটা তুমি কনসেপ্ট ক্লিয়ার তুমি ব্যাপারটা ধরে ফেলতে পারবা কিন্তু সেটাকে প্রোডাকশনে নিয়ে যাওয়া অনেক ইয়ে আছে আচ্ছা দেখো এখন আমার কতগুলো আসছে আমার অনেকগুলো পোস্ট চলে আসছে তাই না আমার এখানে এতগুলা পোস্ট দরকার নেই আমার কয়টা তিনটা পোস্ট দরকার তিনটা আমি পেজিনেশন একটা পেজে পেজিনেশন করতে চাই আমি তাহলে এখানে আমি তিনটা পোস্ট শো করাই যেতে চাই পরের পেজে বাকি পোস্ট তাহলে সেটা আমি কীভাবে করব দেখো এখানে একটা রিডিং নামে ওয়ার্ড প্রেসের সেটিংসের রিডিং একটা অপশন আছে রিডিং এ যায় রিডিং এ যায় এখানে দেখো আমি কয়টা দিচ্ছি এখানে শো ব্লক পোস্ট দশটা মানে লিস্টিং এর এক পেজে দশটা দেখাবে আমি দশটা যাইতেছি না তিনটা চাইতেছি তিনটা দিয়ে আমি আপডেট দিলাম দেখো এখন কী হবে এখানে তিনটা চলে আসে তাই না আর বাকি বাকিগুলো এখন আমি পেজিনেশন করি নাই পেজিনেশন করতে হবে আমাকে তাই না পেজিনেশন করতে হবে যে বাকি অন্যগুলো পোস্ট আমার দরকার সেকেন্ড পেজ থার্ড পেজ চলো যাই আচ্ছা আমরা এখানে আমরা নেভিগেশন দেবো তাই না তিনটা আসছে বাকি পেজগুলো এখানে আমরা নেভিগেশন করবো তো নেভিগেশন আমরা কিভাবে করতে পারি হোয়াটসঅ্যাপের নেভিগেশনের জন্য নেভিগেশনের জন্য নেভিগেশন 
preview page next page pagination is navigation ঠিক আছে আর pagination হচ্ছে year জিনিস অন্য জিনিস তো pagination যদি আমরা করি preview next navigation এটা যদি দেই আমরা তাহলে কি আসে আমরা একটু দেখি while loop আমাদের while loop এখানে শেষ তাই না while loop এর পরে আমরা এই ফাংশনটা এড করে দিলাম ঠিক আছে देखी खुलते फाइल दिए अब पोस्ट गुला खुल दिए तो पेज डट पी एस पी एखे क्रिएट कर फिली पेज गुला खोलार जो पेज डट पी एस पी तो ये इंडेक्स डट जा सब कपि पेस्ट कर दी एखे और नेविगेशन दरकार नहीं चाहिए एखंड एक पोस्ट आना तो एक पोस्ट ए रखम बस बस एटुकु दी हमारे गेस एक तो ए जी एगल तो हमारे पेज तेना पेजे जा सींगल पेजे खुलते खोलार देखी चलो चलो जाए देखिए तो सिंगल डॉट पेस पे आशिकी ने नीचे ये देखो ये टा कोटिंग आस्ते से सिंगल डॉट पेस पे इसलिए आस्ते से आर ये टा कौन जाए थे कास्ते से पेज डॉट पेज आश्चर्य देखिए पेज डॉट पेस पे थी का आशिकी ने हम लोग टू शीर्ष है पेज डॉट पेस पे हैं पेज डॉट पेस पे ठीक है सही टा पेज डॉट टू फिर से हम लोग फ फिलते এখানে যদি আমি আরেকটা করি c o n t e n t কন্টেন্ট এটা তোমার ইচ্ছামত নাম এটা এটা ওয়ার্ডপ্রেসের কনভেনশন না 
কন্টেন্ট আমি ধরো কন্টেন্ট ডট পিএসপি দিলাম হ্যাঁ নিজেদের সুবিধা তো এখানে আমি এটা পুরাটা না এখানে শুধু আমি এই অংশটা কাট করে আমি কারণ এটুকু এক ছিল তাই না তো দুইবার ইউজ করার কোনো মানে নেই এটাকে আমি এখানে নিয়ে আসলাম ঠিক আছে ইনক্লুড করে দিতে হবে এখন কিভাবে ইনক্লুড করবো ওয়ার্ড প্রেসের ইনক্লুড করা সিস্টেমটা একটু ডিফারেন্ট কীরকম আমরা ইনক্লুড করি এখন দেখো গেট ট্যাম্পলেট পার্ট হ্যাঁ আমরা এটা গেট ট্যাম্পলেট পার্ট এখন ট্যাম্পলেটের নাম কি আমার সিও এন টি এন টি এটা কোন পেজে করছি আমি সিঙ্গেল ডট পিএসপি তাহলে চলো সিঙ্গেল ডট পিএসপি তো ঠিক আছে কিনা দেখে আসি আমি কমে যাই এই যে এটা তো সিঙ্গেলে খুলবে দেখো সিঙ্গেলে ঠিক আছে তাই না এবার চলো পেজ ডট পিএসপিতে এটা নিয়ে যাই পেজ ডট পিএসপিতে এই ঠিক আছে পেজ ডট পিএসপি তো এটা আমার পেজ পেজ খুলি এই যে সব ঠিক আছে তারপরে আসো ইন্ডেক্স ইন্ডেক্স দেখো আছে না এটুকু আমি নিয়ে এসে এই সরাই দিলাম এখন চলো আমরা ইন্ডেক্স পেজে যাই ইন্ডেক্স পেজে চলে যায় এখন কি আসলো আমার ইন্ডেক্স পেজে চলে এসে তাই না এখন একটা প্রথম থেকে ছোটো করবো আচ্ছা প্রথম থেকে এখন একটা কাজ দেখে যে কামাল যে পোস্টটা আছে দেখো এই যে কামাল পোস্টটা হ্যাঁ এখানে অনেক এখানে আমি আরও যদি লরেন এপসম টেক্সট দেই এখানে ধরো লরেন এপসম টেক্সট আমি অনেকগুলো কন্টেন্ট দিলাম এতগুলো দিলাম তো এখানে আমি অনেক বড় একটা পোস্ট দিলাম তাই না দেখো তো এখন আমি কেমন লিস্টিং দেয় দেখো অনেক বড় চলে আসছে না তো এইখানে এত বড় আসার কোনো মানে নেই তাই না এই অবস্থায় এখানে এক সাতটা সব জিত ছিল তাই না তাহলে এখন আমরা যদি যাই এই দুটা দিলে আমি বুঝে দিচ্ছি আমার হোম পেজ যদি না হয় তখন হবে ইয়া এবার দিয়ে এবার চলে আসছে ঠিক আছে কিন্তু আমি কামালের সিঙ্গেল পেজে যাই তখন ফুল পেজ তাই না এক ইয়ার থেকে স্ট্রাকচার থেকে আসতেছি তো আজকে এ পর্যন্তই তো আমরা